ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களோட ஒரு ரெசிபி தான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஹெல்த்தியான ரெசிப்பின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ ஒரு ஹெல்த்தியான பிஸ்கெட் நான் வந்து இந்த பிஸ்கெட் வந்து சத்துமாக யூஸ் பண்ணி இந்த பிஸ்கெட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு கப் சத்துமாவை எடுத்திருக்கேன் ஸோ சத்துமாவை எடுத்துகிட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் கண்டிப்பாக நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கிட்ட சத்துமா இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கப் ராகி மாவும் ஒரு கப் கோதுமை மாவு சேர்த்து கூட இந்த மாதிரி பிஸ்கெட் பண்ணலாம் நான் இது வந்து கடையிலேருந்து வாங்கின சத்து மாவு தான் வீட்டில் செஞ்ச சத்து மாவு இல்லை ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வீட்டில் செஞ்ச சத்து மாவே இருந்துச்சுன்னா அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சத்து மாவே இல்லாட்டி நீங்கள் ராகியும் கோதுமையும் ராகி மாவும் கோதுமை மாவும் யூஸ் பண்ணி கூட இந்த பிஸ்கெட் வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு கப் வெண்ணெய் எடுத்துக்க போகிறேன் ரெண்டு கப் மாவு எடுத்ததுனால நான் இங்கே வந்து ஒரு கப் வெண்ணெய் எடுத்துக்கிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு கப் தான் மாவே எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அரை கப் வெண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டா போதும் ஸோ டூ இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஒன் ரேஷியோ ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பு பவுடர்டு ஜாக்ரி யூஸ் பண்ணுறீங்க வெள்ளம் ஸோ இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இது ரெண்டுத்தையும் இந்த பீட்ருலாம் வந்து செட் ஆகாது மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பூன் தான் பெஸ்ட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் கடைசியில் ஸ்பூனுக்கு மாறிட்டேன் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சின்ன சின்ன வெள்ளம் இருந்தால் கூட லாஸ்ட்டாக என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஓவனில் வச்சு எடுக்கிறப்போ அது லைட்டாக உருகி வெளில வருது அது பெரிய இஷ்யூ கிடையாது சில பேர் நீட் ஃபினிஷ் வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஜாகிரியையும் வெண்ணியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து அந்த சின்ன சின்ன பீஸ் ஜாகிரி கூட இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம்ல சத்துமாவு பொடியை இதில் வந்து நம்ம சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பால் ஆட் பண்ணேன் ஆக்சுவலி நான் ஸோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கையிலே இந்த டோவை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பால் ஆட் பண்ணிடாதீங்க அதே மாதிரி பால் வந்து ரொம்ப கம்மியாக ஆட் பண்ணாதீங்க நல்லா மாவு வந்து சேர்ந்து நம்ம பெசையிற அளவு கன்சிஸ்டன்சி வரணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பால் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ரொம்ப பால் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா மாவு கொலை கொலன் ஆகிடும் ஸோ பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் கிளிங் ரேப்பில் நல்லா சுற்றி வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுட்டேன் ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் வந்து இப்போ எடுத்து கிளிங் ரேப்லேருந்து அந்த டோவை வந்து வெளில எடுக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு தடவை நல்லா அந்த டோ வந்து நல்லா பெசஞ்சிடுங்க அப்போ தான் வந்து உடையாமல் இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி நம்ம அதுக்கு டேரெக்டாக அதுலேருந்து பிச்சு நம்ம பிஸ்கெட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா அது உடையுது ஸோ ஒரு தடவை நல்லா மாவு மறுபடியும் பெசஞ்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கையிலே கூட ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி தட்டி ஓவனில் வைக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து ஷேப் கட்டர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் வேணால் ரோலர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் பட் சைட்லலாம் ரொம்ப உடையுது ஸோ அதனால் நான் வந்து ரோலர் யூஸ் பண்ணல ஜஸ்ட் கையிலே இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி வச்சு ரவுண்ட் ஷேப்பில் நான் வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு எல்லாம் அந்த பிஸ்கெட்டை வந்து அடியிலேருந்து எடுத்து விடுங்க இல்லாட்டி இந்த மாதிரி எடுக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க உடஞ்சிடும் பிஸ்கெட்டு ஸோ கத்தி வச்சு எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க ரொம்ப அழகாக வெளில வந்துடும் ஸோ அப்படியே நீங்கள் வந்து ஓவனில் ஓவன் பிளேட்டில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் எல்லா பிஸ்கெட்டும் ரெடி பண்ணிவிட்டு அவந்திக்காக்காக அந்த கேட் ஷேப் பிஸ்கெட் ரெடி பண்ணேன் என்கிட்ட ஒரு கேட் ஷேப் கட் இருந்தது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணேன் ஸோ இப்போ வந்து இது ஓவனில் வச்சுடலாம் நான் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரிக்கு வந்து ஓவனை ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இப்போ ஓவனில் வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மட்டும் வைங்க அதுக்கு மேலே வைக்காதீங்க கருகிடும் பிஸ்கெட்டு ஸோ கரெக்டாக டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்
ஸோ டென் மினிட்ஸ் கழித்து பாருங்கள் குக் ஆன மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஓகே அப்படி இல்லாட்டி இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டான கன்சிஸ் கரெக்டான டைமிங்கு ஸோ தாராளமாக ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வைக்கலாம் ஸோ இப்போ என்னோடய பிஸ்கெட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ என்னோடய வெள்ளம் வந்து அங்கே சின்ன சின்ன கட்டி இருந்ததுனால உடஞ்சி அப்படியே கொஞ்சம் வெளில வந்துச்சு பட் அது ஒன்றும் பெரிய இஷ்யூ இல்லை நல்லா தான் இருந்தது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓவன்லேருந்து வெளில எடுக்கிறப்போ பிஸ்கெட் வந்து அந்த திக் அந்த க்ரன்ச்சினஸ் இருக்காது ரொம்ப சாஃப்டாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் பிஸ்கெட்டோட க்ரன்ச்சினஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஓவன்லேருந்து ஓவன்லேருந்து எடுத்த பிஸ்கெட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஏர்ஃப்ரையில் இருக்கிற பிஸ்கெட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ சீரியஸாக கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த பிஸ்கெட் ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ப்ளஸ் நம்ம வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான பிஸ்கெட் சாப்பிட்றோன்னு ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிட்டு என்னோடய ஷேர் பண்ணிக்கோங்க என்னோட வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்லலாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஸோ எஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறுபடியும் உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் திஸ் இஸ் சித்ரா சைனிங் அவுட் ஃப்ரம் ய